Mama huyu niliona naye kama miaka mitatu ilo ilopita. Ilikuwa ni mwaka 2000 ngapi vile mama ile? 2017. Ilikuwa 2017. Hiyo 2019 ya miaka mitatu sasa mm. hivi imeshapita. Nilienda nakumbuka nilipigiwa simu nikaambia kuna baba bwana amemfanyia mtoto kitendo cha ukatili. Na ni mtoto wa huyu dada ambaye alikuwa na mwanamume mwingine, si ndio? Mm-hmm. Kwa hiyo baba yule alikuwa akimwingilia yule mtoto. Baadaye mama ndo kaja kugundua. Na uligundua kwa kwa njia gani vile? Utukumbusha kidogo. Nigundua kwa njia nilivorud, maana nilisafiri. Mm. Nilivorud nilipenda kwa mama ndo wakanambia muangalie kwanza mwanao jinsi alivyo. Mm. Na hali lilo muangalia hapo anakuambia ndo kwanza ana afadhali. Mmemkuta mm. yupo sawa kabisa. Babake alikuwa akimwingilia. Akimwingilia sehemu zote mbili. Mm. Na ukumbuke wakati huo anaenda mwaka 2017 mtoto alikuwa na miaka mitatu. Yaani mm. alikuwa ni mdogo. Mm. Yaani pata picha mtoto wa miaka mitatu ambaye uko naye hapo nyumbani. Wewe baba alikuwa akimwingilia kimwili huyo mtoto. Wakati mama yake alikuwa amesafiri. Uko umeenda wapi pia? Nilienda ukweni liwale. Kwa ajili ya kujifungua ndo kipindi kile? Ah ah, kuwapeleka watoto. Ah ndo uko umeenda kuwapeleka watoto walikuwa wadogo wawili. Sasa bwana baada ya kutoa hapa na nini yule baba ali alikamatwa. Lakini pia alikamatwa kwa jihada kwa jitihada za kwake yeye mama. Mm. Ambapo uli ilikuwaje pia mama utuelezee yani. Yaani nimkamata mwaka jana kwa sababu alitoroka. Baada ya tukio. Baada ya tukio tulienda makamani Kesi ikasomwa somwa. Hatimaye yeye akatoroka yeye na mzamini wake. Mm. Walivotoroka yeye na mzamini wake ni kwa nishakata tamaa ya kumkamata. Ukaona umpati tena. Nikaona simpati tena. Ikabidi nisafiri nikaenda zangu wapi Lindi? Ndio nyumbani kwenu. Kwa kwa ma, kwa bibi yangu mza mza mamangu. Mm. Nikaenda kulea kula kina wawili mpaka walivofikia umri wa miaka miwili na nusu. Walivoacha ziwa nikapigiwa simu. Mama wawili, baba wawili tunawaona huku liwale. Mm. Mimi nikatoka pale nikaenda kituo kimoja kinaitwa kituo cha mkoani, mkoa wa Lindi. Mkoa mm-hmm. wa Lindi. Eh. Una afande fulani tu afande haridi huyo. Mm. Huyo afande alitoka pale akaenda moja kwa moja nikaongea naye nikampa makatasi makatasi yale. Akayapiga piga picha akaenda liwale. Mungu naye akasaidia liwale akampata mzamini. Mm. Baada ya kumpata mzamini akarudishwa da. Mzamini akafungwa kifungo cha mwa, mwezi mmoja na faini ya milioni mbili mm. Alivotoa milioni mbili ikabidi aambiwe tunamtaka nini ndugu yako baada ya pale akapigiwa akampigia simu ndugu yake akamwambia mimi kesi nimeimaliza kwa shilingi milioni mbili kwa hiyo wewe nini wewe rudi tu mm. kumbe ndo anamdanganya kumbe ndo anamdanganya sasa ikawa baba wili akanipigia mimi simu nyinyi wazalamu hamna akili bwa tungeamaliza nyumbani yani una mnadanganyika kwa milioni mbili mimi nizalilisha sana si bora mgeniambia nikawapa hiyo milioni mbili baka mimi nakaa mbali si nini ameongea maneno mengi akashfa kashfa mm. lakini nikapiga tu moyo konde akakaza moyo nikakaza moyo nakumbuka ramadhani ya mwaka jana nikapigiwa simu tena kutoka kongoe mm. mama wili uko wapi nikamwambia mimi ni polindi mbona adamu amerudi huku maana jina lake adamu mm. mbona amerudi potwa ngoma ila amejibadilisha Yaani amejichubua, ame katika rangi ya weusi ule imekuwa katika rangi ya amejichubua, asijulikane. Ili asije asijulikane. Mm. Nikasema mimi nitamuona tu. Kama watu wanashindwa kumuona kwa ajili ya kujichubua, mimi nitakuja. Na kweli nikaja na mazana ya mwaka jana. Tembea tembea, aswe nikakutana naye. Nilipoenda polisi pale nikaambia jamani polisi mimi na mtumiwa wangu iko kule kituo cha Kongoe yule askari alinikatalia kweli kwenda kukamata. Mm. Leo liniuma siku hiyo. Mm. Liniuma, yani liniimba kwa fiatua nikakaa nililia siku hiyo ningasema ni hasa makatasi gani na kama kama tumekuwa makatasi ndo ya kutafutia. Mm. Leo makatasi gani? Nika mm-hmm. nika basi kwa niondoke. Kwa mm. asira nikatoka nikarudi zangu kinondoni. Mm. Nikakaa kinondoni eh nishana muda sasa unaenda afu wanangu wote niliwaacha lindi paka mapacha. Mm nikaambia ba mdogo nitafute na uli na babangu mdogo anakaa hapo alikuwa anakaa mbezi mm. nitafute na uli mimi nirudi nikafuate wanangu akanambia sawa nikamwachia makatasi yote 
Nika mwacha makatasi yote yale. Mm. Nipo mwacha makatasi yale. Niko mbaga la mwizi 28 wala mazani. Mwaka jana. Mwaka jana. Napigua simu saa 12, yani nitume saa moja ka solo. Mm. Mawili bawili yuko hapa. Fanya haraka. Mm. Sikio nikatoka hata mwenye gari nikamwambia kabisa, eka gari ya saa sita Unake ya saa 12 na shani coast. Mm. Hapa nikeni gari ya saa sita Mm. Nikatoka zangu mimi kwenda polisi tena. Polisi namwambia pale Matulubai. Mm. Ni wamikia lakini nikaona ile huyu anaingilia huko anatokea huko nikampigia simu babangu mdogo. Nikamwambia nitafutia askari naona polisi wa hapa na sielewi. Mm. Mambo mengi. Mambo kazi mengi, mengi, kazi nyingi. Mm. Akaandafutia askari wawili wa kituo cha ngombe. Mm. Una fande fulani mwanamke na mwenzie afande Doris yule namshukuru kweli yani. Mm. Tukatoka pale. Tukaenda mpaka kwa pikipiki kutoka kizuiani kizu, kizu pale mpaka kongoe kwa ngoma mm. na kweli tukabatika kumpume mkamata mkamka, sane mkamka. na nusu ya usiku alikuwa wapi? amekaa tu ni banda la chipsi mm. amevaa tu kofia bada kufika pale hata kupijana na ule askari bada kuulizwa we ndo adamu wale mm. e ndo mimi upo chini ya ulinzi mimbo na sina kesi mm. Mimi kesi yangu imeshaisha nimetoa milioni mbili. Mm. Akamboa kesi gani inaisha na milioni mbili. Mm. Wakabishana nusu kupigana. Sema yule afande wa kike alikuwa yuko vizuri. Mm. Alimdhibiti kweli kweli na kumtia pingu na kumkimbizia kituoni. Mhm. Mm Siku ya pili yake ndo mwezi 29 Ramadhani, akasikia hukumu yake, akafikishwa mahakamani akazimbani pale akahukumiwa ndo alikuwa weka gerezani la sijui ipo gereza gani sijui kama yupo au hayupo sijui mhm kwa hukumu yako kwa muda gani amehukumu kifungo cha maisha mhm sasa hali ya mtoto ikoje kwa sababu nakumbuka kipindi kile pia mtoto alikuwa ana shida hali ya mtoto kwa sasa bado anajisaidia tu mm. anajisaidia anajisaidia sana aja ndogo mhm ya haja kubwa kidogo sasa hivi imetulia maana mwanzo alikuwa mpaka ana haja kubwa alikuwa inatoka tu Mm. lakini ya saivi ya kubwa yuko fresh ila bando wa jandogo ndo inatoka ee eh. na changamoto gena mbazo ume, umezipata baada ugu wana kuwa meukumiwa na upendo wa ndugu wa mumu wako changamoto ndo kama hizo wameniachia wa toto mm. yani uwe acho yani mbukwa chato tukivibu mtu ambia yani kwa mfano wamenisu wamenisu siya wa toto Tangia wakiwa na miezi saba Kwa sababu wali kwa napaso kwa udumia weo umefunga Eh wanaona nitokifanya ni mefanya kosa kubwa kumukumu ndugu yao uh, Kwa mbolo kwa nataka tuwe ngeisha Nyumbani Asa watu wengi wanatusikiliza hivi sasa na kila moja na mawazo yake Weo unadhani Kipi hasa kitakachukua msaada kwa kwa mara baada ya kesi okuisha na weo unawatoto Mimi na chomba cha kwanza tu mwanangu kwanza. Atibiwe. Atibiwe. Eh eh. Ndio mbona kutibiwa inawezekana? Kutibiwa ni maana mambo tulivompima kwenye hospitali ya Lindi ilionekana miliji yake imelegea. Mm. Kwa hiyo kama itatibika ita itakuwa vizuri. Mm. Mm. Afu kwa sababu yuko ajaje huko labda kuonana na wataalamu zaidi eh. Mm. Sasa u Lindi umemwacha na nani? Kuna mamangu mdogo alimchukua Unuona jawesi ukaenda kumchukua sasa Kama kuna kumchukua Gama na uli mm. Ili aje hospitali kwa tibio Nje Unasema aji mama ashibaye Na uli ya kuenda lindi begiani mama wili usiri Yetu unke yetu unke yetu unamsedeja mtoto Hmm Sabu ni lindi so lindi pale pale mjini Hmm Ukishukua kili manieo, lindi ndopanda gala masasi Ukishukua kili maewa, unaingia kwa ndani mm. Mm. Na ule kushina tano mm. Haa, ule kufamsini Kwa kama ifamsini mm. Unaweza ukaenda lindi, ukamchukua mtoto Una ukarudi nae Alafu Asa wana ingiza jikipato sasa hivu Unajishulisha na nini? Sabi sina biyashara yo Ulikuwa na biyashara huko nyuma? Sikuwa na biyashara, sabi watu kwa ngu walikuwa adobo 
Sasa unapata jela ya kula. Na lelewa hivyo mbona bibi kwa lelewa bibi yangu. Alikuwa lindi amekuja kuja tu hivi karibu. Nimekuja hivi karibu. Ah. Alikuwa ipo huko huko na mtoto wake. Mimi na hakika wadau wa Lindi wametusikiliza wadau wa Dar es Salaam wadau wa Arusha. Eh wa Tanzania wamekusikia wame kweli. Wa Tanzania ni wakarim, na, na wana na chuk... huruma sana. Na mimi ninachokiona hapa cha kwanza hapa kuanza napo kwanza ni kwa mm. namna gani kwenye kila mtu mwenye uwezo na nafasi yake. Na kipindi kama hiki cha mwezi mtukufu eh, kumsaidia huyu kijana mm. kwa binti ajili ya binti huyo. Mm. Huyo kijana binti kwa ajili ya ya matibabu. Matibabu kwanza matibabu mtoto wa kwanza. Kwa sababu ana miaka 6 unajua eh. Kama hivyo haja zinamtoka mm. tu kweli mm. inasikitisha na inaogopesha sana. Asa mina hakika kuna mahospitali binafsi Sana Kuna wadau ambao wako tari ugaramia ya garama iza matibabu. matibabu Na kuna watengilu kuna jilisa mimi ramadha ni nafanyaji mm, Sadaka natuwa wapi Natuwa wapi na msaidi ya nani mm. Kini fahamu vizuri mm. eh. Tusishie tu kwenye futari na hakika ya kwamba Kila moja anaweza kwa namna ya kisi Sisi tumeza kujitaili kulifikisha hapa mm. Kwa ajili ya kupata hizi simulizi iliweze kuna kwa mbako upanda wako na guso vipi Kama mda unaweza joka shiriki katika hili Ndondondo si chururu Na umoja ni nguvu siku zote dai madum na mimi hakika mm. ya kwamba wadau wetu wa leo tena hili litajibu kusema yani masuala ya mimi nawaaminia wa Tanzania mimi nawaaminia si uko lindi eh mtoto wa Kolindi kumchukua kumleta hapa ili aweze kuona walisema kwamba kule lindi imeshindikana aje dai sema onana wataalamu zaidi eh ile kwa walisema kuna usali ya serikali eh kwamba aje huko mwimbili labda eh walisema mwimbili au kuna usali walisema tu kusibiati mm. mwimbili mwingine eh Hebu ngoje tujaribu ku ndugu yetu bwana Dr. Isaac Maru bwana vipi bwana? Hebu mm. tuitembelee connection yako ya Mungu mengi. Eh yeah, uwezi jua. Kuna wataalamu wengi sana alafu. Kuna wengi sana ambao mm. wanaweza kutushauri kuhusiana na hili ni tiba na namna gani ambayo atakayomfaa huyu mtoto Mtu aweze kurejea katika maisha yake ya furaha kama vile ambavyo vinapaswa kuwa. Eh tutakuja mama wili utakuja kutaja namba yako ya simu. Pingine kuna mtu yote anataka kusaidia na uli ni F50 tumesema eh. Eh so tunauli unaweza kuingia kwa wanataka kwenda mbali zaidi. zaidi. Sababu unajua nitajibu kiwaza mm. hata ukimleta mtoto kwa ajili ya matibabu pia huyu anahitajika kuishi. Mm. Ushafahamu? Mm. Ushafata Unajua kwanza ametokea api hapa? Si kibaha? Ameniambia ametokea. Sikia na mdomo mama wili. Nipo kibaha kwa sasa. Kibaa gani? Kibaa kubwa maili kibaa moja. Kibaa miomboni shule. Miomboni una kushavu kama ile moja kule? Huko nyuma, ni miomboni kutoka misugusugu. Ah, huko kule mbele zaidi huko misugusugu. Okay, fine, sawa. Mm. Haina shaka juu ya hilo swala. Kwa hiyo ndio kwa jaribu kuangalia pia kuna uwezekano unajua kuna wadau wengine ambao wanajaribu kuweza kuona kwamba mm. anaweza akafanya nini akamsaidia mtaji. Mbona bwana kwa sababu lazima apigane ni pia kwenye maisha yake mm. lazima angaike. Maana ndio mume tena ndio hivyo. Ndio mume ndio mke. Ushanifahamu vizuri mm. lazima apambane. Vipi kwenye maisha tangu misukusuko yote imetokea ushapata mwenzio? Ukufariki. Mwingine tena? Eh. Amna um, no stage. Usinamini. Ah, no, na tujaribu kuangalia faraja ya pili. Unajua kuna watu ambao mm. wengine wanaweza kumpa naye. Mm, kwa lililo mkuta baba Shibani. Watu watafuta sababu kama hizo mimi niko tayari kulea watu. Musa huyu kapiti na yeye mama yule amepitia na niko tayari mzito na kuelewa. Ndio maana sema hivi kwa kipindi chote hicho pia. Always get shape pick yake. Lazima tuangalie mbele na nyuma. Na watoto wako wawili ni wa jinsi ya ipi na ipi? Wanaume tupu wote wa auto kiu. Wote watatu. Ah, kike. Ah, ndio yule mmoja ambaye amepata matatizo. Matwins yao ndio wanaume tu. Basi hakuna kinachoshindikana. Amini katika hilo mimi leo mm-hmm. nakuaidia ya kwamba kila kitu kitakuwa na kizuri Lindi kwa hiyo kwa kipindi hiki cha mwezi huu mtukufu wa Ramadhani tunakuomba wewe mtanzania eh ambaye umepanga pingine kutoa sadaka yako kwa kipindi hiki au kwa mfungo huu basi unaweza ukatoa chochote. Mama wawili taja namba yako ya simu ili wa Tanzania waipate na wajue watakusaidia kwa kwa, kwa, kwa vipi Namba yangu ya Tigo ni 06 mm. 8 ya Ai Ai tena. Sifuri Jina linakuja nani hapo? Mwamtoro Mrisho. Mwamtoro Mrisho. Na hiyo nyingine namba ya Airtel. Mhm. 0785 85 86 85 sawa na jina linakuja hivyo hivyo pia mwamtoro 
Na sababu ndo tutahadharisha kidogo kuna wale ndugu zetu ambao mnapiga simu takwenda story nyingi ili kuwaja hapa una nini cha kuweza kumsupport pole achana nazo mm-hmm. isiko toa pole toa pole tu moyo moyo basi mshukuru Mungu eh kikubwa tunachotaka ni mama apate nauli aende akamchukue mtoto aje hapa kwa ajili ya matibabu kwa hiyo utakachomtumia kitamsaidia kwenye nauli lakini pia vile vile na kwenye matibabu ya mtoto tunaamini ukitoa sadaka ndio inakuwa mlinzi wa mali yako yeah, mm. sadaka ndio inakulindia mali mm. yako utaulizwa wewe eh. mara tunashukua imani sisi wazo usipotoa sadaka utajishtukizia upeteza hela yeah. mara umeibiwa unaweza ukatafuta ukatafuta vitu vingine vya kufanya vibaya vibaya kumbe wewe utoi sadaka wewe kumbe utoi sadaka utoi ni pia kama una connection yoyote ile ambayo unaweza kumsaidia uh, binti huyu kuweza kupata matibabu mm. kiu kweli utakuwa ni mmoja kati ya wale mahiro wake mashujaa wake kabisa. kuweza kurudisha tabasamu na imani tena kwenye familia juu yake kwa maana bado ana miaka sita sasa hivi si ndio e, bado mtoto mdogo kwa hiyo tukiweza kulidhibiti jambo kwa bado yuko mdogo walao hatukuja kupata zile taharuki za ukubwani mm-hmm. mapema kabisa na mihua na imani ya kwamba hilo lina uwezekano